Seigneur, à nous la puissance, par son roi puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son roi puissant. Le Dieu que nous invoquons chaque matin, il s'appelle El Shaddai, il est le Dieu Tout-Puissant. Je vais dire à quelqu'un, quel que soit le problème qui est devant toi, sache que El Shaddai est capable de débloquer la situation. Il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Nous poursuivons notre étude sur les psaumes. Aujourd'hui, nous allons allons étudier le psaume deuxième. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSP. Lisons le psaume 2 du verset 1 jusqu'au verset 12. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son roi. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui s'y est dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oué mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai les décrets. L'éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme les vases d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Jus de la terre, recevez instruction. Servez l'éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez les fils de peur qui ne s'irritent et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. » Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Ce psaume nous révèle quatre grandes vérités. Il y a d'abord la rébellion humaine. Ensuite, la réaction divine. Troisièmement, le règne divin. Et enfin, la responsabilité humaine. Nous commençons d'abord par la rébellion humaine. Qui part du premier verset au verset 3. Vous voyez, il est dit ici... Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son roi Cette rébellion se caractérise par trois choses. Il y a d'abord des tumultes, il y a des vaines pensées et la ligue contre loin de l'éternel. Les hommes qui se rébellent contre Dieu... Il provoque des tumultes pour s'opposer à la prédication de l'évangile et à la progression du royaume de Dieu. C'est ce que firent les sacrificateurs et les scribes qui ont été à la base de l'arrestation de Jésus. Ils l'accusèrent injustement. Hérode et Ponce Pilate qui étaient des ennemis, mais ils se sont mis d'accord pour les faire mourir. Je vais dire à un frère, ne t'étonne pas de ce que les gens qui te combattent, même si eux-mêmes sont des ennemis, mais quand ils veulent combattre un chrétien, quand ils veulent combattre la cause du Christ, ils se mettent ensemble. C'est ce qu'ils ont fait. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués, se sont mis d'accord pour faire mourir Jésus. Même au temps de Néhémie, un certain Sanbala et Tobija, la Bible nous dit qu'ils se liguèrent ensemble contre Néhémie afin de l'empêcher de rebâtir la muraille de Jérusalem. Ceux qui se rebellent contre Dieu et ses serviteurs considère son règne comme des liens qu'ils doivent briser. C'est pourquoi dans ce psaume, il est dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Le diable et ses agents utilisent la même stratégie aujourd'hui. Lorsque nous sommes appelés au ministère, en tant que loin de Dieu, ils vont s'opposer à nous et chercheront à nous empêcher de servir le Seigneur. Ils peuvent aussi former une ligue de personnes pour nous combattre, nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Deuxième vérité, c'est la réaction divine. Dieu fait trois choses en réaction de ceux qui se rébellent. Premièrement, 
Il rit et se moque d'eux. Vous voyez. Deuxièmement, Dieu leur parle et les épouvante. Et troisièmement, il donne l'identité du serviteur. Il est loin de Dieu et il est fils de Dieu. Vous voyez, il est dit ici au verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oué mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Tous les chrétiens sont des oins de Dieu et ont reçu l'onction de Dieu. Si tu es chrétien, tu fais partie des oins de Dieu. Dans l'ancienne alliance, l'onction était donnée seulement aux sacrificateurs, aux rois et aux prophètes. Mais dans la nouvelle alliance, chaque chrétien est à la fois sacrificateur, roi et prophète. Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte, selon 1 Pierre 2, 5 à 6. La connaissance de notre identité nous permet de ne pas nous décourager lorsque les hommes de ce monde nous rejettent comme ils ont rejeté Christ. Je vais parler à une sœur. Tu veux parler de Jésus-Christ à tes membres de famille. Les gens te rejettent, les gens se moquent de toi. Laisse-moi te dire, le Seigneur va te soutenir, il va te secourir. Troisième vérité. Le règne divin. Le règne divin est inauguré par un décret qui proclame le Messie qui est le fils engendré du Père. Vous voyez, ce psaume est un psaume messianique, c'est-à-dire ça parle de Jésus-Christ. Ce Messie n'est autre que Jésus-Christ. Le jour de son baptême, cette voix du Père retentit du haut des cieux, selon Matthieu 3, 17. Cette voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ce fils, il est différent des anges en ce sens que ces derniers sont des créatures. Mais Jésus est le fils de Dieu, étant lui-même égal à Dieu, selon Hébreu 1, 5 à 8. Il a été engendré du Père et non créé. L'expression engendré est différente de la création. Ceux qui enseignent que Jésus a été créé sont dans l'erreur. C'est une hérésie, c'est une fausse doctrine. Vous voyez, il est dit ici au verset 7, « Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu y es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Dieu a destiné son fils à établir son règne sur toute la terre et à l'imposer sur tous ses ennemis. C'est ce que signifie l'expression « briser avec une verge de fer ». La Bible dit que tout genou fléchira devant Jésus et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pour que Dieu étende ses règnes jusqu'aux extrémités de la terre, il faut le lui demander dans la prière. C'est pourquoi ce psaume dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Il faut qu'aujourd'hui les chrétiens apprennent à faire de telles prières. On ne doit pas seulement faire des prières. « Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi la maison. Seigneur, donne-moi un mari. » On doit apprendre maintenant à conquérir des territoires, à conquérir des nations, à conquérir des extrémités de la terre. Vous voyez, c'est pourquoi il dit « Demande-moi, il faut que tu demandes. » Toi, tu es un homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es appelé au ministère. Laisse-moi te dire que ton ministère ne doit pas seulement se limiter au niveau de ton village, de ta ville, mais il faut conquérir les nations. Comme Jésus a dit dans Acte 1.8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Demandons au Seigneur de nous donner les extrémités de la terre en tant qu'héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Nous pouvons formuler la même demande car le Seigneur nous promet aussi en tant que ses rachetés de régner sur la terre. Quatrième vérité, il y a une responsabilité humaine. L'homme doit faire un choix entre la colère de Dieu et sa grâce. Vous voyez, il y a cinq verbes ici qui décrivent la responsabilité de l'homme. D'abord il dit « Conduisez-vous avec sagesse. » On doit se conduire avec sagesse. Deuxième verbe, « Recevez instruction. » Il faut écouter Dieu. Il faut recevoir les instructions divines. Troisièmement, « Servez l'éternel avec crainte. » Si tu sers Dieu, il faut le servir dans la crainte. Tu ne dois pas le servir en vivant dans la compromission, en vivant dans le désordre, en vivant dans le mensonge. Il faut le servir avec crainte. Quatrième verbe, « Réjouissez-vous avec tremblement. » Et cinquième verbe, baiser les fils. Baiser les fils. Vous voyez, baiser ici, c'est se soumettre. Tous ces verbes traduisent l'esprit de repentance et de soumission au roi des rois. Baiser est signe de soumission et d'allégeance. Ceux qui se tournent vers Christ pour se soumettre à lui bénéficient de sa miséricorde. Par contre, 
Ceux qui s'endurcissent dans le mal seront l'objet de sa colère. C'est pourquoi le texte dit « Baiser les fils afin qu'ils ne s'irritent. » Les rois de la terre, c'est-à-dire ceux qui sont élevés en dignité, sont les plus utilisés par Satan pour s'opposer au règne de Jésus. C'est pourquoi nous devons prier pour eux et avoir des stratégies appropriées pour leur présenter l'évangile. Certains cherchent à prendre la place de Dieu au point où ils réclament l'adoration qui revient à Dieu et à Dieu seul. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons prier pour toutes ces personnes-là en fait qu'ils se tournent vers Christ et qu'ils ne, qu ne, qu ne puissent pas périr. C'est pourquoi il est dit ici au verset 12 « Baisez les fils de peur qui ne s'irritent et que vous ne périssiez dans votre voie car sa colère est prompte à s'enflammer. » Heureux tous ceux qui se confient en lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié pour toutes ces vérités du psaume deuxième. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons le célébrer à travers ces cantiques. Yeah. 
Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Toi, le fils de Dieu. Toi, l'héritier du grand roi. Et tu as fait de nous les héritiers de Dieu et co-héritiers avec toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Parce que toi, tu as été engendré et non créé. Tu es égal à Dieu, car il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tu mérites la louange, tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration. Béni soit ton nom, merci pour la grâce que tu nous as faite de te connaître personnellement et de croire en toi afin d'échapper au jugement. Père de Dieu, continue à dire merci au Seigneur pour sa grâce. Amen. Je voudrais rappeler que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Nous produisons cette émission chaque 5 heures du matin. Si vous n'avez jamais suivi à 5 heures temps universel, il faut suivre parce que ça passe en direct et vous avez l'opportunité sur YouTube de chatter, de commenter, de donner même vos sujets de prière. Et vous pouvez réécouter après et même partager. Au microphone, c'est votre serviteur qui vous sert, le révérend docteur Dieudonné Ngoumbi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pasteur Dieudonné Ngoumbi, faites-le, aimez, likez et puis partagez avec autant de personnes pour que eux aussi puissent bénéficier des OSB. Nous poursuivons notre étude sur les livres des psaumes. Nous avons écrit la série « Prier avec les psaumes » qui peut vous aider à approfondir la vie des prières. Et cette série, c'est un matériel qui peut vous aider à être des hommes et des femmes de prières. Venez vous en procurer à nos bureaux ici à Abidjan, Cocody, Cité des Arts. Aujourd'hui, nous méditons sur le psaume deuxième. Nous allons prier le Seigneur. Voici nos sujets de prière. Nous allons prier pour l'établissement du règne de Jésus dans nos familles, dans nos nations et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que c'est lui qui doit régner au nom de Jésus-Christ, non les diables, non les démons. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons demander au Seigneur de nous donner les nations jusqu'aux extrémités de la terre comme héritage pour que nous puissions les influencer avec l'évangile. Il dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » Mon frère, commence à prier pour ton village. Dieu veut te donner ton village comme héritage. Il veut te donner ta ville comme héritage. Il veut te donner un pays où il va t'envoyer comme héritage. Oui Prions pour que nous puissions nous étendre au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur 
Amen. Nous allons prier pour soumettre à Christ toutes les puissances qui s'opposent à lui et plus particulièrement tous les rois de ce monde qui s'opposent à l'évangile et qui persécutent les chrétiens. Nous voyons que de plus en plus, il y a des pays où il y a des lois qui s'opposent même à la parole de Dieu, qui s'opposent à la progression de l'évangile. Prions, recommandons ces personnes en fait qu'elles se tournent vers Jésus. Recommandons les chrétiens qui vivent dans ce pays-là en fait qu'ils soient fermes au nom de Jésus. Nous allons prier pour soumettre à Christ toutes ces puissances qui s'opposent à lui et qui s'opposent à l'expansion de son règne. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier enfin pour que Dieu fasse échouer toutes les stratégies de ceux qui se liguent contre nous. Oui, c'est l'une des stratégies de l'ennemi. Il se ligue contre nous. Prie le Seigneur pour dire, tous ceux qui se liguent contre moi, Seigneur, fais échouer leurs stratégies. Fais échouer leurs plans au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, je te rends toute la gloire pour ton fils Jésus que tu n'as pas épargné, mais que tu as livré pour moi. Il a été engendré et non créé. Seigneur, merci parce que tu destines Jésus à régner sur toutes les nations et à instaurer son règne millénaire sur la terre. Seigneur Jésus, je prie maintenant afin que le règne de Jésus s'établisse dans ma vie, que Jésus règne dans ma famille, que le règne des fétiches, que le règne de la sorcellerie, que le règne de l'envoûtement soit brisé, soit renversé au nom de Jésus, que dans mon pays, Jésus-Christ règne. Que les règnes de l'occultisme soient renversés au nom de Jésus. Je te recommande les autorités de mon pays, les autorités du monde qui s'opposent à l'évangile. Je prie pour que tu changes leur cœur afin qu'ils reconnaissent que c'est toi Jésus qui es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Éternel mon Dieu, je te demande des nations pour héritage. Je te demande 
des villes pour héritage au nom de Jésus-Christ et que toutes les stratégies de l'ennemi pour s'opposer à l'expansion de ton royaume soient vouées à l'échec au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue à prier. Amen. Au nom de Jésus, je vais prier pour quelqu'un. Il y a des mystiques qui se liguent contre toi parce que le Seigneur t'a appelé au ministère. Ils se liguent contre toi parce que tu prêches la vérité. Je prie pour toi afin que le Seigneur te couvre par son sang. Au nom de Jésus-Christ, tu es l'ennemi de cette saison. Le Seigneur va t'utiliser pour rebâtir ta nation, pour rebâtir ton pays, pour rebâtir ta famille. Et tout ce qui se ligue contre toi, ils tomberont à ton pouvoir. Ils vont échouer au nom de Jésus-Christ. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la sanctification et tu vas triompher. Car la Bible déclare, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le Seigneur t'a montré une grande vision. L'argent lui appartient. L'or lui appartient. Je prie pour que Dieu te donne toute la provision nécessaire pour accomplir la vision qu'il t'a donnée au nom de Jésus-Christ et que tes ennemis tombent eux-mêmes dans leur propre piège. Oh merci Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu qui soutient toujours tes serviteurs. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons à vous informer que nous avons la littérature prière prophétique OSB 2024. Nous avons la série prier avec les psaumes. Nous avons les livres, les faux prophètes, comment les reconnaître, les livres vaincre ton Goliath. Et nous avons des kits ici qui peuvent vous aider dans votre croissance, dans la connaissance du Seigneur et dans le ministère. Au mois d'avril, nous commençons la formation des serviteurs de Dieu, des pasteurs des prophètes, des anciens, tous ceux qui sont dans le ministère de la prédication. Nous allons commencer une formation de renforcement des capacités des prédicateurs et des enseignants de la parole de Dieu. Passez à nos bureaux pour avoir les détails parce que nous allons commencer d'ici le mois d'avril. Pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous, je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Prenez rendez-vous à notre secrétariat. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, à côté des fréquences Ville, immeuble CPE, premier niveau. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.